సార్ నమస్తే సార్ గిరిబాబు గారు నమస్తే అండి సార్ గిరిబాబు గారు చాలామంది రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు లేదంటే రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ గురించి ఏదైనా ఒక కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకునేటప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు కూడా తీసేసేసుకుంటారు అసలు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని ఇన్వెస్ట్మెంట్గా చూడడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు రిటైర్మెంట్కి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి అసలు ఏమైనా సంబంధం ఉందా రైట్ క్వశ్చన్ అడిగారండి టూ డేస్ బ్యాక్ నా దగ్గరికి ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు క్లయింట్ వచ్చేసి మా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మా పిల్లల మ్యారేజ్ కోసం ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మా రిటర్న్ కోసం ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మ్యారేజ్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ రిటైర్మెంట్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఆ పాలసీలో పద పేరు ఉంటుంది చిల్డ్రన్ బెనిఫిట్ పాలసీ చిల్డ్రన్ మ్యారేజ్ పాలసీ రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ పాలసీ యాక్చువల్లీ మనం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వెళ్తే మనకు వచ్చే ఏంటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇస్తారు ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో ఏముంటుంది ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుంది ఈ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అది ఎప్పుడు ఉంటుంది చనిపోతే ఇంత సమ్మేశోడు నామినీస్కి పే చేయబడుతుంది కవర్ చేయడం కోసం అది జరగలేదు అనుకోండి మనం కట్టిన ప్రీమియంకి ఎంతో కొంత బోనస్ యాడ్ చేసి మనకి ఇస్తారు సో అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఈజ్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ అనేసి ఒక కాన్సెప్ట్ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయారు జనాలు నాకు పెన్షన్ కావాలంటే పెన్షన్ పాలసీ తీసేసుకోవాలి పెన్షన్ పాలసీ తీసుకున్నా నాకు పాలసీ ఉంది పెన్షన్ పాలసీ ఇది వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మిస్ అవుతున్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం ఇన్ఫ్లేషన్ ఆరు ఏడు పర్సెంట్ ఉంటుంది కానీ రియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంత ఉందా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి మీరు చదువుకున్నప్పుడు కట్టిన ఫీజు ఏంటి ఇవాళ ఫీజులు ఏంటి హెల్త్ ఇన్ఫ్లేషన్ తీసుకోండి అసలు ఏమన్నా పొందనుందా ఈ రోజుల్లో ఐదు లక్షలు అనేది నథింగ్ కదా అట్లే మనము నార్మల్గా ఇప్పుడు మా ఫాదర్ సింగ్ రెడ్డి కాలేజీలో వర్క్ చేసినప్పుడు టూ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రూ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ శాలరీ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇవాళ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి విలువ ఉందా ఏమన్నా అసలు ఒక రోజు కూడా మనం బ్రతకలేం ఈ అదే మీరు ఈరోజు ఒక కామన్ మ్యాన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒక ఇద్దరు పిల్లలతో బ్రతకాలి అంటే కనీసం హీన పక్షాలు నలభై యాభై వేలు ఉండాలి అవునా మీరు ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇవాళ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే ఫిఫ్టీ టైమ్స్ పెరిగింది ఇన్ఫ్లేషన్ మీద పర్సెంటేజ్ చూసుకోండి ఇట్ ఇస్ చాలా ఎక్కువ సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు ఇవాళ రిటైర్మెంట్ కోసం ఒక పాలసీ తీసుకున్నారు ఈ పాలసీలో ఏమవుతుంది ఒక మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ కానీ ఇయర్ కానీ క్వార్టర్లీ కానీ యాజ్ పర్ ద స్పెసిఫిక్ ప్రకారంగా కొంత డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు ఎప్పటికి అంతే వస్తూ ఉంటాయి అవి కానీ మన ఖర్చులు ఎప్పుడు అంతే ఉంటాయా చాలా పెరుగుతూ ఉంటాయి లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి మన వాళ్ళు మన వరాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వాళ్లకు మనము చూసుకుంటూ ఉండాలి మన మన లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పెన్స్ పెరుగుతాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఖర్చులు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయిగా ఇన్ఫ్లేషన్తో పాటుగా మరి అప్పుడు మనకు వచ్చే ఆదాయం పెరగాలా లేదా మరి ఆదాయం పెరిగే ఆప్షనే లేదు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో నెంబర్ టూ అసలు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనేది మనకి ఇచ్చే రిటర్న్స్ని ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేయదు అది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఒక తంబ్రులు ఉంటుంది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేయకపోతే ఆ రిటర్న్ అనేది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ కాదు కనుక ఇన్ఫ్లేషన్ బీటెడ్ రిటర్న్స్ ఉంటేనే అది కరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది మరి ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేయదు ఇంక్రీజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని కవర్ చేయదు మరి అంటప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని తీసుకొని నా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అయిపోయింది అని ఫిక్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా తప్పు ఇలా చేయొద్దు సింపుల్గా ఏం చేయాలి అంటే మనకు ఒక కార్పస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ కార్పస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే రెండు కావాలి ఒకటి టైం కావాలి రెండు డబ్బులు కావాలి టైం ఉందనుకోండి ఎక్కువ మీ దగ్గర డబ్బులు కొంచెం పెట్టినా చాలు కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల చాలా ఎక్కువ అయితే టైం లేకపోతే ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిలే పే చేయాలి మనం కాస్ట్ ఆఫ్ డిలే వల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన వ్యక్తి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు అలా ఒక ఐదు కోట్ల కార్పస్ చేయాలి అంటే కనీసం ఒక యాభై వేల పైన ఎస్ఐపీ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్బాయి సేమ్ ఐదు కోట్లు చేయాలి అంటే యాభై వేలు అక్కర్లేదు లెస్ దాన్ టెన్ థౌజండ్తో క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం ఉంది టైం అయినా ఇవ్వాలి డబ్బులు ఎక్కువైనా ఇవ్వాలి డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయా ఉండవు మన దగ్గర ఎందుకంటే ఇన్కమ్ సోర్సెస్ లిమిటెడ్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అప్పుడు టైం మాత్రం ఉంటుంది మన దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటుంది మీరు యంగ్ ఏజ్లో ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మీకు జాబ్ వచ్చిన
అంటే మొదట పదివే పది పర్సెంట్ చేస్తే తర్వాత ఆ పది పర్సెంట్ ఇంకొక వన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేయండి అలా పెంచుకుంటూ 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 వెళ్తూ ఉండి బై ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు అలా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో డెఫినెట్లీ మోర్ దెన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ కార్పస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడతో అయిపోయింది ఈ కార్పస్ని మనము ఎస్డబ్ల్యూబి సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్ మంత్ ఆన్ మంత్ విత్డ్రా చేసుకుంటూ మనకి ఎప్పుడెప్పుడు ఎంత కావాలి సపోజ్ మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగితే వే వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎస్డబ్ల్యూపీ పర్సంటేజ్ అలా పెంచుకుంటూ మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ నీడ్స్ని ప్రాపర్గా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కావాలి కదా అన్సర్టనిటీ కోసం టర్మ్ పాలసీ తీసుకోవాలి టర్మ్ పాలసీ తీసుకుంటే ఏదైనా అన్సర్టనిటీస్లో ఏదైనా జరగాలని జరిగితే మన కుటుంబం వీధిన పడకుండా అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మనల్ని రిచ్ చేయడానికి కాదు మన ఫ్యామిలీ మన తదనంతరం పూర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ కోసమే దట్ ఈస్ అస్సలు ఇన్సూరెన్స్ యొక్క నిర్వచనం అది ఫ్యామిలీ ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఉండేదే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మనం కార్కి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాం ఎందుకు డ్యామేజ్ అయితే పే చేస్తారు ఈ కంపెనీ ఫర్ దట్ యూ విల్ పే సమ్ ప్రీమియం అలాగే మనం మనకి ఏదైనా జరిగేదాన్ని జరిగితే మన కుటుంబం ఇబ్బంది పడకుండా ఆర్థికంగా మాత్రమే నేను చెప్పి మాట్లాడేది ఇబ్బంది పడకుండా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఒక పెద్ద మొత్తంలో కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు దాని యొక్క ఆ వ్యక్తి యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ బట్టి ఆ కుటుంబానికి హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు తదనంతరం ఈ వ్యక్తి లేకపోయినా కూడా కుటుంబ పెద్ద లేకపోయినా కూడా ఈ డబ్బులతోటి వాళ్ళ యొక్క శ్రేష్ట జీవితాన్ని హ్యాపీగా లీడ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఈయన లేకపోతే దానికి టర్మ్ పాలసీ కావాలి మరి ఈ వ్యక్తి ఉంటే ఇప్పుడు మనకు మోటార్టీ రేట్ ఎంత ఉంటుంది టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది మోటార్టీ రేట్ నార్మల్గా అంటే మామూలుగా మన లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది అనుకుంటే అందరం సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఎయిటీ వరకు హ్యాపీగా బ్రతుకుదాం అనుకుంటే మీకు యాక్చువల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మనీ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎందుకంటే ఇన్కమ్ లెవెల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వర్క్ చేసే ఎనర్జీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు మీకు రెగ్యులర్ క్యాష్లో కావాలి అప్పుడు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపేసి దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్డ్రాయింగ్ సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ ఎస్డబ్ల్యూపీ ద్వారా విడ్రా చేసుకుంటూ మనకి ఎప్పుడెప్పుడైతే ఖర్చులు పెరుగుతుంటే అప్పుడు పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి ఇది ప్రాపర్ ప్లానింగ్ దీనికోసం స్టార్టర్లీ క్రియేట్ ద కార్పస్ ఎంజాయ్ ద రిటర్న్ బెనిఫిట్స్ దీనికోసం కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి ఏది మన ఐసీఐసీ ఫ్రీడమ్ సిప్ అని ఎస్బీఐలో మిత్రా సిప్ అని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనము ఎంత పే చేస్తామో అంత అమౌంట్కి ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ ఇంటూ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంటూ టెన్ టైమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పీరియడ్ మనకు ఎస్డబ్ల్యూపీకి గ్యారంటీ ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి మంచి ఫండ్స్లో పెట్టుకొని మన యొక్క రిటైర్మెంట్ లైఫ్ని గ్యారంటీ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అంటే నా కార్పస్ డెఫినెట్లీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఇవాళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంత అవుతుంది దాంట్లోంచి నేను ఎవ్రీ మంత్ ఇంత విడ్రా చేసుకుంటాను అలా చే ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మేక్ ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నెంబర్ టూ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో ఉండే పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఎప్పుడు స్థిరమైన ఆదాయం ఇస్తుంది అది కానీ ఖర్చు స్థిరంగా ఉండవు పెరుగుతూ ఉంటాయి దాన్ని కూడా మనం ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు సో అందుకే రిటైర్మెంట్ కోసం ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనేది సరి అయిన నిర్ణయం కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి కార్పస్ పెంచుకొని విడ్రా చేసుకుంటూ ఉండాలి దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్ ప్లానింగ్ కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ చాలామంది మిస్గైడ్ అవుతూ ఉంటారు సో అలా అవ్వకుండా ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ యొక్క ఫైర్ ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ రిటైర్ అర్లీ విల్ ఫ్లరిష్ లైక్ ఎనిథింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబు గారు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని ఇన్వెస్ట్మెంట్గా చూడడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే అంశం గురించి మీ విశ్లేషణ ద్వారా ప్రేక్షకులతో చాలా డీటెయిల్డ్గా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి